പ്രൈസ് തലോഡ് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം തിരുവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിന്നെ കണ്ടവരും നിന്റെ സ്നേഹത്തിന് പാത്രമായവരും അനുഗ്രഹിതൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം തിരുവചനത്തിൽ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും അങ്ങനെ നിന്നിലൂടെ ഭൂമുഖത്തെ വംശമെല്ലാം അനുഗ്രഹീതമാകും അതെ അനുഗ്രഹം അവകാശമാക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം സ്വീകരിച്ച് അത് ദൈവമക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങളായിത്തീരണം നമ്മൾ എലിയ പ്രവാചകൻ കടന്നു ചെന്ന അന്ന് മുതൽ സ്ഥലത്തയിലെ വിധവയുടെ ഭവനം അനുഗ്രഹീതമായിരുന്നു തീർന്നു അവളുടെ കലത്തിലെ മാവ് തീർന്നു പോയില്ല അവളുടെ ഭരണിയിലെ എണ്ണ തീർന്നു പോയില്ല അവ അവൻ ആ ഭവനത്തിന് അനുഗ്രഹീതമായി തീർന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാം ഒരു സ്വപ്നക്കാരനെ കാണുന്നുണ്ട് പുറ യൂസേപ്പ് പതിനേഴാം വയസ്സ് മുതൽ തൻ്റെ സ്വപ്നം മൂലം സഹനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ നടന്നവൻ അതെ അവൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സഹനത്തിൻ്റെ വഴികളായിരുന്നു തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളാൽ അവൻ പൊട്ടകിണറ്റിൽ തൽ തള്ളിയിടപ്പെടുകയും വീണ്ടും അവിടെ നിന്നും എടുത്ത് ഇസ്മേലിയർക്ക് വിൽക്കപ്പെടുകയും ഇസ്മേലിയർ അവനെ പൊത്തിഫറിന് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെയൊക്കെ അവൻ ചെന്നിടങ്ങളൊക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി പൊത്തിഫറിൻ്റെ ഭവനം ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറി എങ്കിലും പൊത്തിഫറിൻ്റെ ഭാര്യയിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് അവനിൽ ദൈവികത കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിനുള്ളിലായി കാരാഗ്രഹവാസികൾ തന്നോടൊപ്പമുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും അവൻ അനുഗ്രഹമായി പാനപാത്ര ബാഹകൻ അവനെ പിന്നീട് മറന്നു എങ്കിലും സമയത്തിൻ്റെ തികവിൽ അവൻ ഓർമ്മിക്കപ്പെട്ടു അതെ പല മറവികളും പിന്നീടുണ്ടാകാനുള്ള അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രത്യാശ നിർഭരനായ ജോസഫിന് അറിയാമായിരുന്നു അവൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്തില്ല അവൻ്റെ വാക്കുകളോ അവൻ്റെ ചെയ്തികളോ ദൈവ നിയമങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എതിരായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവൻ ചെന്ന ഇടങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അതെ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിനായി തന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സ്വപ്നം അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വപ്നം ദൈവം തന്ന സ്വപ്നം ദൈവം പൂർത്തീകരിക്കും എന്ന ചിന്തയിൽ തന്നെ ഭറവോയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് അവൻ തിടുക്കത്തിൽ ആനയിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതെ ഭറവോയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ചെന്ന അവനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഭർവ പറഞ്ഞു നിനക്ക് സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കാനറിയാമല്ലോ എന്നാൽ അതിന് അതേ എന്ന ഉത്തരമായിരുന്നില്ല അവൻ നൽകിയത് ദൈവം അങ്ങേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉത്തരം തരുമെന്ന വചനം അതെ എവിടെ ചെന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉയർത്തിപ്പെടുത്തു പിടിക്കുന്ന തൻ്റെ കഴിവുകളിലേക്ക് നോക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ജോസഫിനെ ഈജിപ്റ്റ് മുഴുവൻ്റെയും ചുറ്റുമുള്ള ദേശത്തിൻ്റെയും അന്നദാതാവായി ദൈവം ഉയർത്തി പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നുണ്ട് എലിസബത്തിനെ സമീപിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ അവളുടെ അധരനിൽ നിന്നും ഉതിർന്നു വീണ അഭിവാദന സ്വരം ശ്രവിച്ച പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധ എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവളായി നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീതയാകുന്നു നിന്റെ ഉദരഫലവും അനുഗ്രഹീതം എന്ന് അവൾ ഉദ്ഘോഷിച്ചു അതെ ദൈവികത മുറ്റി നിൽക്കുന്ന നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യവും അവളുടെ വാക്കുകളും അവൾ കടന്നു ചെന്ന ഇടങ്ങളിലും സംസാരിച്ച വ്യക്തികളിലും അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി ഇതുപോലെ അമ്മയുടെ മക്കളായ നമ്മിലും ഈ അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പാത്രങ്ങളാകുവാൻ നമുക്കും കഴിയണം സ്തേഫാനോസ് തൻ്റെ ചുറ്റും നിന്നിരുന്നവരുടെ പല്ലിറമ്മലുകൾ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പസോല പ്രവർത്തനം ഏഴാം അധ്യായം അമ്പത്തി മൂന്നാം തിരുവചനത്തിൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദർശിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് തൻ്റെ ചുറ്റും നിന്നവരുടെ ആക്രോശങ്ങൾ അവനെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയില്ല പരിശുദ്ധ ത്രീത്തത്തിൻ്റെ സഹവാസത്തിൽ അവൻ നിറഞ്ഞു നിന്നു ഇവർ ഇവരുടെ പാപം ഇവരുടെ മേൽ ആരോപിക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വർഗം പോകുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അത് കണ്ടു നിന്നവർക്ക് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അവൻ്റെ രക്തസാക്ഷ്യത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന സാവുളിനെ പൗലോസായി ദൈവം ഉയർത്തി ഇതുപോലെ 
നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കാതെ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതാകണം കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശോ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തൻ്റെ ഹൃദയവും കണ്ണുകളും ഉയർത്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ ചുറ്റും നിന്ന് ചുറ്റും കിടന്നിരുന്ന ഇരുവർക്കും അവൻ ഒരുപോലെയാണ് കിടന്നതെങ്കിലും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു വലത്തു കിടന്നവൻ സ്വർഗം നേടിയെടുത്തു ചുവട്ടിൽ നിന്ന് കുന്തമുന കൊണ്ട് തൻ്റെ ചങ്ക് കുത്തി തുറന്നവൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലെ അന്ധത മാറ്റിയ ഈശോയുടെ ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിലേക്ക് നാമും കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഗ്രഹ കാരണങ്ങളായി മാറും അയർലൻഡ് വളരെ തിന്മയുടെ നാടായിരുന്നു മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെയും നരബലിയുടെയും നാട് അവിടേക്ക് കടന്നു ചെന്ന വിശുദ്ധ പാട്രിക്ക് എന്ന മഹാത്തായ വിശുദ്ധൻ ആ നാടിനെ തിന്മയിൽ നിന്നും നരബലിയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് കത്തോലിക്ക രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുവാൻ നന്ദി കുറിച്ചു കാരണം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നമുക്കും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിമിഷം ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ക്രിസ്തു എൻ്റെ മുകളിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ക്രിസ്തു എൻ്റെ കീഴെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ക്രിസ്തു എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അതെ എൻ്റെ വലത്തും എൻ്റെ ഇടത്തും എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും ഹൃദയത്തിലും എന്നെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും നാവിലും എന്നെ കാണുന്ന എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലും എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ കാതുകളിലും ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ മെയിൻ